amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal de contenido respetable. Ah. Vamos a hacer un video aquí en un súper en Colombia, en Medellín, que se llama Éxito. Me gusta el nombre del supermercado. Éxito. <risa> Ahora, amigos, cabe recalcar que ir a Éxito en Medellín es como ir a Chedrago y Selecto o Superama aquí en Ciudad de México. No es un supermercado tan barato. Nosotros fuimos porque lo teníamos al lado tal cual. Estaba muy cerquita y no nos dimos a tratar de buscar más opciones. Incluso estuve leyendo que las edades de la gente que va a Éxito, que se me hace un poquito extraño, eso ronda entre los 35 y los 50 años. No, 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 no sé si querer mucho en ese dato. Si quieres una opción más económica para hacer el supermercado, puedes ir a B1, Olímpica, Cañaderas o Multifamiliar. Pues vamos a ver, amigos. Bye. Y lo que me gusta también, los nombres, porque hay nombres muy interesantes que me he encontrado en, en las tiendas de abarrotes o pulperías, como le llaman en Venezuela. Aquí no sé cómo le llamen. Vamos a averiguarlo. Que nuestro presupuesto son 100 mil. 100 mil pesos colombianos. ¿Cuántos son 100 mil pesos colombianos, César? 500 pesos. Que son 500 pesos mexicanos, hace un poquito, se hace muy poquito, pero bueno, hagamos lo que se puede. Vamos a buscar un buen papel para nuestros traseritos. Por ejemplo, el perrito en vez de que se llame Poppy se llama, se llama Scott. ¿Cuánto cuesta ese? 9400, que son 45 pesos. Más o menos, ¿cuántos dólares son? Hagamos nuestro bonito método de conversión. 9400. Que son casi 40 pesos, 2.29 dólares. Y se llama familia, para una familia, familia cagona. Y familia experta. Familia cagona. Para Chabón. cagones expertos y para cagones... Novatos. Novatos a huevo. <risa> Bien. Vamos a hacer un súper para seis personas, para unos cinco días, que es lo que nos queda aquí en Medellín. Y ahorita César, que por ejemplo es intolerante a la lactosa y toma leche de coco, aquí se llama igual, Silk, que está a mil un litro, que son nada más y nada menos que 4 dólares. 80 pesos, no. 80 pesos, en México ¿cuánto cuesta una leche así? Como 55 pesos, o 60 lo mucho. Ok, es el costo de ser intolerante a la lactosa. Vamos a continuar a buscar. Busquemos leche más barata. Ya encontramos una más barata, 13.000 cerreros. 3.850. Entre 4.170. dólares. ¿Qué dicen? ¿Que se la lleve o que no se la lleve? ¡Sí! Pues se la va a llevar. Nos llevamos también jabón para la ropa porque como buenos viajeros estamos lavando. No mandamos a la lavandería. Nos llevamos un poquito de collarín. 6.950 pesos colombianos, que son como 1 punto de fracción de dólares, o sea, como 40 pesos mexicanos. Collarín. ¿Qué es el punto de collarín? Ahora vamos a buscar carbohidratos y proteínas. Semillismo, que se llama igual que en México. 16.400, que son como 4 dólares. Como 80 pesos, más o menos. Ahora andanos, Manitoba. 13.250. Que son como 4, 8, 12, como 3.5 dólares más o menos. 1, 2, 3, 4, 5. De 5 cosas llevamos 59.800, que son como 200 sin fracción de pesos, 240, 250, es la mitad de nuestro presupuesto. Y todavía nos falta comprar fruta y cereales y un poquito de yogur, yo creo. ¿Cuál se va a llevar? Ah, Fitness. Okay. Este vale ahora, ¿verdad? 18.900, que son como 90 pesos. 18.900. Vamos a llevar leche ordinaria para gente no. que no es fresa. Bueno, leche es la cosada. 5.650 y como van a ser dos, pues son 11.300 más o menos. Como 3 puntos dólares. Menos de 3 dólares, ¿no? Es una leche que se llama leche alpina, que tiene una bonita imagen de una vaquita alpina. ¡Uy! O sea, como 20 pesos mexicanos. Llevemos tres. Pues como nada más tenemos 100 mil pesos, vamos a dejar una bolsa de arándanos y la leche de almendras, que es muy cara, muy cara. Podemos llevar avena, eso sí, llevémosla. ¿Cuál? ¿Cuál será buena? Pues esta, que es como una, la más original, la más naturalita, no tiene nada diferente. Cuesta 5,420. Son como 1 punto fracción de dólares, ¿no? Ajá. Es más económica de avena. El señor Avenoso, Don Pancho. <risa> Miren, hola Don Pancho. Que también hay una con... Una más, pues es eh. más económica, como su nombre lo dice. Econo, que cuesta menos de un dólar, o sea, como 7 pesos. Para economizar, en vez de la cueque, sí. yo me llevaría a Don Pancho. Y está más bonito el empaque. Aquí todavía existen los personajes en el cereal. El tigre Tony. Vean, estas botellitas me las he encontrado en varios restaurantes en Cartagena y aquí en Medellín. Están lindas las botellas. Pues es agua, simple agua natural. Y cuestan 2.060 pesos colombianos. 
que ya siendo como la conversión son casi 10 pesos y seguramente en los restaurantes este costo está duplicado sino hasta que triplicado en Medellín no sé si en todo Colombia las sabritas <risa> se llaman margaritas me das unas margaritas por favor de limón margaritas de pollo qué rico Y bueno, los dulces, no hay, no hay mucha diferencia en los dulces, ¿eh? o sea, no... Estos, por ejemplo, yo los he visto, en vez de que diga Snickers, dice Satisfies. Los M&M's son M&M's. Allá en México se llama nada más Kinder, ¿no? Eso es como un tipo muy específico de Kinder. Ah, pero eso no venden en México. No. Kinder Joy, que cuesta 11 mil, que son casi 4 dólares, o sea, como 70 pesos. Ahora vamos a ver cuánto nos puede costar un paquetito de bistec. Vamos a ver el de carne molida. Casi 10, bueno, 9,800 colombianos. 800 colombianos. Un kilo de carne molida, 2 dólares 40 pesos. Vamos a buscar ahora de filetes de res. Aquí están, miren. El doble, 18,000. Igual medio kilo. Medio kilo. Como 100 pesos. Bueno, como 90 vamos a pesos. A ver, 18,061 chugas de pollo ya sin piel, un kilo y 200 gramos. Otras chugas de pollo sin piel, 26.067. 6 dólares, 120 pesos. Ajá. Pero están bastante bien. Sí me las llevaría. 7.900 pesos. Que son casi 2 dólares. Como 40 pesitos. Y en México eso está en... Por la cantidad son como 40. Sí, para casi lo mismo. ¿Es buen precio? Sí. Tomate de árbol. De este hacen un agua muy rica, un jugo muy rico. No mucha gente le gusta. Y es así, es una combinación como entre pera y manzana, una combinación un poco rara. Y cuesta esto 4.800 pesos colombianos. Ahora vamos a ver, limón Tahití, están bastante grandes. 4.760 pesos colombianos. Vean, aquí vienen jitomates como en cajitas. Allá los venden así también, ¿no? ¿Verdad? Yo no los he visto más que los cherries. Yo he visto estos que cuestan $8,270, como $43 pesos mexicanos, más o menos. Esto vale, no sé si son como, como $5 pesos. Se hace muy barato. Esto está muy barato. $1,245 pesos colombianos. Una peña, una penca de una peña. Una penca. Una penca de plátanos, de bananas. $30 estados de dólar, como cuántos mexicanos. Como $6 pesos. Está baratísimo. Este y aquel es igual, nada más que este ya está más amarillo. Y el, nos y el, conviene llevarlo. Y el maduro, ¿cuánto cuesta? Vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a llevar unos que están más amarillitos. Y vamos a ver el costo del maduro, que aquí le llaman, que nosotros conocemos como plátano macho. El macho es más caro que el normal. El maduro es más caro que el normal. 1980, menos de un dólar. La, como 10 pesos. 10 pesos una penca de maduro que le llevan aquí. No lo dice, era medio kilo. Medio kilo, no está tan mal. Pues es, es como un sí, precio sí, medio kilo y esto vale 6 el medio kilo entonces está igual que en México en buena temporada o en Tabasco por ejemplo que vale como 10 o 12 pesos entonces es que es lo mismo lean bien no sean como yo ese es el que no se quita o ese es el que está ya no o no aguacate de maya 4500 son como 20 pesos más o menos y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como ocho aguacatitos pequeños. El atún, vamos a ver cuánto cuesta. La lata cuesta 4.680, que son como 21 o 22 pesos. Busquemos huevo económico. Hay que ver si no hay dinero. ¿Dónde? Siempre que compren huevos, revisen si no vienen rotos, amigos. Este cartón cuesta cuánto? 8,900 que son? Como 45 pesos. Como 45 pesos, como 2 dólares y fracción. Frijoles Econo, 454 gramos, 6,900 pesos colombianos. Las lentejas, un kilo en 3,500 pesos colombianos. El azúcar, 2 kilos y medio cuesta 12 mil, son 3 dólares. No, 4, 8, 2, 3 dólares. Frito light. Hay una sala de espera para cuando pides tu carne. 
te sientas para después a que te despachen estas cosas también deberían ponerlas en México luego hay gente grande que no puede estar de pie tanto tiempo espérate ahí por favor te doy tu carne toma tu turno llegamos a la parte favorita de César los lácteos, miren las tortillas doña paisa, es como una doña pero paisa 590, son como 30 pesos hay un don maíz <risa> y junto a él doña, doña lucha. lucha o sea puros dones y también está arepa amarilla o también está Sari arepa con yuca y queso aquí no venden tortillas, aquí venden arepas suena bueno, como albur, arepa tela de la arepa vean esto un are sandwich are sandwich relleno de jamón y queso no te lo pierdas <risa> que rico se me antojó tengo hambre ya quiero comer y la margarina aquí se llama rama bueno es la marca me imagino rama con sal yogur griego de la marca alpina alpina como la leche 5210 pesos son como 25 pesos más o menos departamento de gaseosa aquí no hay boing vamos a ver cuánto cuesta un pedido de agua aquí se acuerdan allá costaba y cuestan 2060 pesos colombianos y aquí esta cuesta 1480 que son como 5 pesos pues nos costó a nosotros 2500 2500 o sea esta misma botella en el centro nos costó 2500 y nos cuesta 1400 mil pesos más barata Pues listo amigos, ya acabé el super, fueron $98,564, solamente nos faltó comprar dos yogurts. Y ya como extra, me compré yo dos hilos dentales para tener para la gira porque ya se me acabó el que traje de México. Fueron $20,700 pesos colombianos. Aquí en Colombia, en Medellín, se ha dado que me preguntan si quiero pagar con pesos colombianos o mexicanos. Siempre que a ustedes les pregunten con qué moneda quieren pagar, díganles que quieren pagar con la moneda de ese país en donde estén porque si no su banco va a hacer la conversión y van a pagar más. Con esto voy a dejar el video, espero que les haya gustado. Denle like, compartan este video, suscríbanse, chequen a la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subo video, cuídense mucho, bye